¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. Esta semana llegamos ya al final de lo que se llama el sermón apostólico o el discurso apostólico que Jesús les da directamente a sus discípulos, particularmente a sus apóstoles, y que comprende todo el capítulo 10. Cerramos hoy el capítulo 10 con las últimas instrucciones para sus apóstoles en la misión apostólica. Esta parte final del discurso, como ordinariamente pasa en una homilía o en, un, en una, un buen discurso, hay que cerrar siempre con algo que quede impreso, algo que nos llevemos a la casa. Y obviamente que aquí pues, no podía faltar. Y aquí nos deja dos ideas muy importantes que vienen a cerrar el, el, el discurso apostólico y que tienen que ver un poco con todo lo que hemos visto en el, en, en, a lo largo de todo este capítulo, de este capítulo 10. La primera parte habla de un amor radical. Si no me amas más que... ¿sí? Es un término relativo. Esto no quiere decir que solamente tenemos que amarlo a Él, sino hay que amarlo por sobre todas las cosas. Es decir, todas las cosas son amables, y por supuesto, pues cómo no amar a nuestros padres si forma parte incluso pues, del cuarto mandamiento, ¿verdad? amarás a tus padres. De tal manera que no se trata de un amor de exclusividad, sino un amor de preferencia. Solamente bajo esta línea de preferencia es como verdaderamente se puede realizar la misión apostólica que comporta una serie de riesgos y una serie de retos sumamente grandes, sumamente importantes. Por eso, si no hay ese amor preferencial, incluso como cierre esa parte, hasta con su propia vida, si no lo prefiero a él más que a mi vida, finalmente no puedo participar de la misión. Es decir, ya les explicó que los van a perseguir, ya les explicó que es difícil, ya les dijo cómo tenían que hacerlo, así inició el discurso, vayan a las ciudades, pero no, no se queden afuera, Quédense donde los reciban, coma de los que les den, etc. Solamente con un amor así grande, total, radical, escribía yo, pues solamente así es como podemos realizar esta obra. De manera particular, y esto siempre hay que tomarlo en cuenta, a quién le está hablando, dice, y Jesús les dijo a los apóstoles, todo aquel que tiene una misión apostólica tiene que amar de esta forma a Dios, amar a Cristo. Y podríamos pensar obviamente, primeramente en los sacerdotes consagrados, consagradas, la gente que hemos sido llamados como Él, que escogió a algunos, de entre todos sus discípulos, escogió a algunos. Pero ahí entran también pues todos los directores, todos los, eh, en este caso, la, los coordinadores generales de Kefas, de Macarias, de Evangelión Activa, en fin, cada uno tiene esta misión pastoral. El discurso es para nosotros, de manera particular. De manera que el amor de todos los que coordinamos, de todos los que tenemos responsabilidad pastoral, si todos estamos llamados a amar así al Señor para ser sus discípulos, los apóstoles tienen que ser muy radicales, amarlo más que a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, finalmente a nuestra propia vida. Es la primera parte con la que cierra. Es decir, no quiero que, les, no quiero que se olviden que para poder realizar y para poder enfrentar los riesgos, los peligros, todo lo que van a tener que vivir como apóstoles, tienen que amarme de esta forma, porque si no, se van a rajar, ¿verdad?, o sea, no, va, no van a poder, dice, no pueden pertenecer, no pueden participar de la misión. El segundo elemento es interesante, está partido 
en dos elementos. La primera parte tiene que ver con la confianza que el Señor les da. Una confianza que parte de este amor total, confiado totalmente en el Señor. Un amor tal que, como nos decía ya en el capítulo 6, el mismo Mateo, nos lleve a pensar y a saber, a tener la certeza de que Dios no nos va a fallar. El apóstol en general, pues va a tener que dejar algunas cosas, quizás no todas, por ejemplo, y en la actualidad, pensando en los coordinadores de Macarias, coordinadores de Kefas, en la coordinación general de Elite, en fin, en todo esto. Pero tienes que dejar ciertas cosas y tienes que tener la certeza de que Dios las va a reponer, de que Dios no te va a abandonar, de que Dios va a hacer que tu vida funcione a pesar de lo que tienes que dejar. Ciertamente habrá algunos llamados, como es el mío, en donde tengo que dejar absolutamente todo para dedicarme completamente a la obra y ver que efectivamente, y de esto podría dar testimonio, de que nunca en toda mi vida me ha faltado nada. Al contrario, como dice el Señor, más del ciento por uno he recibido en todo lo que en un momento dado pude haber dejado. Entonces, con, ese, con esa confianza uno se lanza al apostolado. O sea, Jesús le dice, confíen, vayan, vayan a las ciudades, no les va a faltar nada, van a poder salir adelante en todo lo que emprendan, ni techo, ni comida. Así nosotros es como entramos a esto, pero solamente se puede hacer esto si verdaderamente nuestro amor es así, radical al Señor. Por eso es bien importante, mis hermanos, sobre todo los padres de familia que también son pastores, todos los encargados de algo en particular donde se ejerce una acción pastoral, necesitamos tener un gran amor al Señor que solamente se logra con esa relación íntima, profunda y personal que vamos estableciendo a través de la oración principalmente, pero también de la palabra de Dios y ni qué decir también de los sacramentos, pero como he dicho muchas veces, las dos, los dos grandes soportes de la vida espiritual van a ser la oración y la palabra. Sobre esos binarios vamos caminando y vamos construyendo una relación seria, una relación profunda con Él que nos, va, nos, nos permitirá poder llegar a construir este tipo de amor en nuestros corazones. Y como siempre, pues pongo el ejemplo de los matrimonios o de las grandes amistades. Se construye así, se construye en el diálogo, se construye dándonos tiempo, se construye conociendo a la persona, conociendo sus planes, conociéndola en lo profundo del corazón. Así es como llegamos a enamorarnos, así es como nace, crece y se desarrolla el amor en nosotros. De igual forma ocurre en nuestro Señor. Y sin ese amor siempre vamos a estar temerosos. Por eso la gente muchas veces no quiere servir, porque tiene temor, tiene miedo. No solamente a las persecuciones, no solamente al que dirán, como lo decíamos en, en algunas de nuestras humilías pasadas, sino también a que no falte lo necesario en nuestras casas, a no poder tener lo que ahora tenemos. Y ciertamente todo en un balance correcto. Cada uno tiene que hacerlo conforme a la vocación a la que fue llamado. O sea, San Francisco de Sales decía claramente, sería un gravísimo error que un sacerdote se dedicara a trabajar como un, como un obrero o que un obrero pues dejara su, su trabajo para dedicarse a tiempo completo a la misión o que dejara su familia cuando no ha sido llamado a esto. Entonces, cada uno tiene un llamado y en base a ese llamado vamos respondiendo, pero tenemos que responder con generosidad, sin temor. No nos va a faltar nada, ni amor, ni cariño, ni sustento, absolutamente nada, porque el Señor es garante de esto. Y esta es la gran confianza de que nunca seremos defraudados en nuestro servicio pastoral. Este último apartado, hay también un aviso que es para toda la comunidad 
Algunos exegetas que estuve leyendo en la mañana dicen que probablemente esta última parte no corresponde directamente a este momento del discurso. Como sabemos, Mateo ordinariamente va formando los discursos y los va organizando de tal forma que mantengan una línea temática, pero pueden haber sido dichos en diferentes partes. Todos lo hicieron así, ¿verdad? El discurso eucarístico de Juan es una pedacería que recoge de un montón de partes que termina, que termina, que termina en, la, en la sinagoga de Cafarnaún, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegaron ahí? Pues no sabemos cómo llegaron ahí, pero finalmente ahí termina. Dice, y esto lo dijo el Señor predicando en la sinagoga de Cafarnaún. Bueno, entonces son una serie de discursos que se van pegando y dice, aquí esta última parte, probablemente ante uno, el temor de salir ya a predicar. Estamos en el año 60, 70, quizás 50 en el Mateo, si es que existió el, el Mateo hebraico pues por esa fecha así como que se estaba desarrollando la evangelización y empezaba a haber el temor y había pocos evangelizadores. Entonces, en el Evangelio, pues Mateo recopila este, este discurso que se llama el discurso apostólico y la última parte se la dirige ya no a los apóstoles, aquí cambia el tono, aquí cambia el tono a la comunidad. El apóstol depende de la comunidad. ¿Quién es el que va a hacer posible que no le falte nada al apóstol? Va a ser precisamente la comunidad. Y esto nos habla entonces de algo muy importante. Todos estamos llamados a evangelizar. Unos yendo, siendo llamados apóstoles, el padre de familia, la madre de familia el sacerdote, el encargado de un grupo, etcétera, el obispo. Pero todos en general estamos llamados a participar, pero de una manera diferente. En este caso, sosteniendo a los evangelizadores. Una de las partes importantes del por qué la evangelización no avanza, especialmente dentro de la Iglesia Católica, es por la falta de participación del laicado en la aportación económica, en poner nuestros recursos a favor de los evangelizadores o a favor de la evangelización. Vean ustedes las iglesias, la iglesia separada de los protestantes que les llamamos, cómo avanzan mucho más rápidamente porque tienen mucho más recursos. Yo pienso en las obras que tenemos en el ITE y pues definitivamente si tuviéramos muchísimos más recursos, pues no tendríamos un colegio, tendríamos cuatro o cinco. No tendríamos una pequeña organización con 16, 14 gente, sino quizás con 20 o 25. Podríamos sostener comunidades como lo hacen ellos en donde envían a una familia a Chihuahua y ahí la mantienen por un año mientras forma la comunidad, mantenida por la comunidad de aquí. Pero nos falta ese compromiso con la evangelización. Nos falta eso de saber que también así estoy trabajando en la evangelización. Como siempre, la evangelización necesita de apóstoles que prediquen que dediquen tiempo a llevar el Evangelio a los demás y que lo hagan confiados y con seguridad de que Dios velará por ellos. Pero esta confianza está basada en nosotros. Está basada en que nunca les va a faltar nada. Que yo me puedo ir a China a evangelizar y no me va a faltar comida, ni me va a faltar techo, ni me va a faltar nada. ¿Por qué? Porque la comunidad cristiana me va a sostener, va a sostener a mi familia, y va a permitir que el Evangelio llegue a China, llegue a Corea, llegue a Japón, llegue aquí en la, a la Sierra Taromara y a otros tantos lugares en donde todavía no podemos llegar porque no tenemos evangelizadores que quieran ir para estos lugares. Y esto pues no es nuevo. Si nosotros revisamos el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, dice que había un grupo de mujeres 
que aportaban económicamente para la causa del maestro. Ustedes imagínense que eran, pues por lo menos 13, los 12 apóstoles más Jesús, pero siempre había gaviotas ahí con ellos, ¿verdad? Muchas veces se habla de los discípulos que lo acompañaban. Entonces iban los apóstoles y ¿cuántos quieren? Cuatro o cinco más. Échenle una comida para 20 durante tres años. Comer, cenar, etcétera. ¿De dónde salía el dinero? Jesús no multiplicaba el pan aunque comieran. ¿verdad? Había un grupo de mujeres que aportaban para que la obra continuara. Es decir, siempre ha habido esa participación, la comunidad se sentía envuelta, se sentía par partícipe de la obra de evangelización. Allí en Evangelización Activa lo hemos proclamado mucho, ¿no? O sea, cuando tú cooperas económicamente, tú estás evangelizando. Es una forma de evangelizar. O sea, hoy el Internet pues, nos ha resuelto muchas cosas. No tenemos que ir a muchos lugares y podemos llegar a ellos sin un costo muy alto, ¿no? O sea, imagínense en todas las partes que me conocen, toda la gente que, padre, ya lo conozco, y lo he visto, y lo he visto, y lo he visto. Sí, ¿por qué? porque en YouTube y todas las plataformas me conocen, pero ¿cuándo voy a estar yendo a recorrer todo México? ¿verdad? Pues no, imposible. Y ya no digo México, sino en todos los lugares en donde hoy soy conocido, pues nunca lo hubiera podido hacer. Pero gracias a eso, hoy en la mañana, sin más, un muchacho me detiene ahí, iba caminando de mi casa a la oficina, y me dice, padre, padre, espérese, espérese tantito. Sabe que pues este vengo, vine de paso, nada más viene esta misa, pero no sabía que estaba usted y ahorita los, me sorprendió verlo. Quiero decirle que hace más o menos unos seis meses me encontré un capítulo en el, en el YouTube, que por cierto ahí está pirata, ¿no? de El Tentador. No sé si está todo, todo el tentador, toda la lucha cotidiana contra el tentador, pero dice, me encontré un capítulo de, del tentador. Y quiero decirle que a partir de ese momento, haga de cuenta que me lo estaba diciendo a mí, gracias a ese capítulo que yo vi, mi vida cambió y quería darle las gracias. No sabía que estaba usted aquí, lo vi pasar y por eso lo detuve. Yo nada me dio apurado, pero me detuve y pues me dio ese testimonio hoy. Él está viviendo allá por Tijuana. ¿Cuándo? O sea, gracias a que podemos empujar todo esto, pues como decía eh, un, un comercial muy antiguo de, la, de, la, de, la, de aquí de agua y drenaje, que decía, Dios da el agua, pero no le entuba. ¿Sí? Era, era un comercial muy famoso que se, que se hizo, ¿no? no sé si lo recuerdan, si hizo famoso, Dios da el agua, pero no le entuba. Entonces, igual aquí, ¿verdad? Pues Dios nos da la palabra, Dios nos da esto, pero pues el internet y todo, pues ya no me acuerdo cuánto pagamos, pero más de 7 mil dólares pagamos para que los videos estén en la nube, ¿verdad? Entonces, todo esto es evangelizar, todo esto corresponde a una comunidad, a una comunidad que evangeliza, a una comunidad que está comprometida con el evangelio. De la misma forma que lo está el que hace el video, de la misma forma que es el que va a, la, a Gualahuises, o que va a Lampazos, o que va a China, o que va al África. Con ese compromiso todos tendríamos que estar evangelizando, cada uno según nuestras cualidades. ¿no? Esto se extendió en la iglesia y fíjense que no es un mandato. Jesús nunca dijo que hiciéramos esto. La gente naturalmente entendía que esta era la forma que esta era la forma de, de, de propagar el evangelio que tenían que ayudar a sus apóstoles hay un testimonio muy bonito, muy importante en la carta a los filipenses en el capítulo 4 en donde Pablo le agradece a la comunidad de Filipo la ayuda que le dan para su mantenimiento para su sostenimiento en esa en, eh, en donde está eh, pues realizando su obra apostólica y he querido la transcribí directamente porque me parece hermosísimo el testimonio 
de, de San Pablo porque dice lo siguiente, dice a partir del versículo 10 me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han re, re, revivido su cuidado para conmigo en verdad antes se preocupaban pero les faltaba la oportunidad no que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo verso 14 han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción salto ahí un poquito al 17 dice no es que busque la dádiva en sí sino que busco fíjense aquí está la parte espiritual de nuestra donación porque a veces es nada más sacar así el billete o, o es económico lo, lo pensamos económico y por eso hasta nos duele y por eso hasta decimos no pero es mucho dinero o es poco dinero porque pensamos en el dinero pero no es así miren lo que dice San Pablo a los filipenses, fíjense verso 17 no es que busque la dádiva en sí sino que busco fruto que aumente en su cuenta ¿Sí? pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido habiendo re recibido de Pafrodito lo que me han enviado fragante aroma sacrificio aceptable agradable a Dios o sea lo que lo que hicieron los filipenses no fue simplemente un, una obra económica, una dádiva para, para Pablo fue un verdadero aroma, una fragancia fue un sacrificio agradable a Dios dice el verso 19 y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vean pues cómo Pablo habla no solamente de la parte económica, sino de la participación en la obra. Y esa participación en la obra, en el evangelizador, como lo vimos en los domingos anteriores, requiere esfuerzo y requiere sacrificio requiere donación requiere sufrimiento también el participar económicamente en la obra requiere sufrimiento requiere dolor requiere ser parte de la cruz de Cristo es unirnos con él y con el evangelizador y formar de diferentes formas cada uno vamos contribuyendo de una forma diferente pero todos a la misma causa de la formación del reino el que recibe, recibe en nombre del Señor. Y el que da, lo da en el nombre del Señor. Cuando den, no den simplemente al margen de lo que es la obra que están, si están sosteniendo al seminario, están cooperando a la evangelización, si dan para evangelización activa, si dan para lo que estén dando, es una obra que va directamente al, a la misión de Cristo. Están apoyando directamente al Señor. Por otro lado, tenemos el tema de la comunidad. Esta comunidad que en el caso pues tiene que ver con recibir a las personas. Hoy sí en algunas, en algunas ocasiones sucede, pero realmente la idea es descubrir que a quien ayudamos es al Señor. Y esto abrió un poquito más el abanico, porque no solamente evangelizamos hablando, sino también evangelizamos ayudando, no nada más económicamente. Hay gente que es evangelizada cuando tú los visitas, cuando tú los atiendes, y no económicamente. Pensemos en los enfermos. Jesús claramente nos lo decía en el Evangelio de Mateo en el capítulo 25 me viste enfermo y me visitaste se fijan cómo siempre referencia a él, a la obra a la acción que Dios realiza a través de nosotros en esa visita al enfermo en ese acto de caridad 
estamos nosotros evangelizando a través del amor. Recuerden que San Francisco decía, vayamos a predicar hermanos y si fuera necesario, hablaremos. Nuestras obras realmente predican por nosotros. Ciertamente esto hace que lo que nos decía Jesús se cumpla claramente lo que dice en Juan 13, 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Y este amor tiene que ser visible. La ayuda al hermano que ahorita no tiene para pagar una colegiatura. No se trata de, de los casos extremos que sentimos lástima y sentimos pena, sino de ser verdaderamente solidarios con el hermano, de ayudarles, de sostenerlos, de ser partícipes de la obra del crecimiento del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Todos finalmente nos necesitamos los unos a los otros, tanto para llevar el Evangelio como para sostenernos en nuestro camino como comunidad. Por eso el exégeta piensa que este pedacito final tiene también un contexto social que no solamente está en relación a lo que viene en el discurso apostólico, sino que también involucra de una manera muy importante la evangelización a la comunidad, tanto en su parte económica, que es de lo que viene hablando, pero también en la parte social. Nosotros evangelizamos cuando vamos y predicamos como lo hago yo, pero quizás ustedes en su vocación no lo puedan hacer, pero a lo mejor pueden hacerlo visitando a los enfermos o quizás a los presos, ¿verdad?, Jesús en el capítulo 25 dice claramente en el verso 36 me viste enfermo y encarcelado y viniste a verme ¿Verdad? descubrir en Pablo a ese Cristo que predica a ese Cristo que era ayudado por las señoras estas las mujeres para que continuara la misión pero también descubrir en el hermano esa misión que hacía Jesús de sanar, de acompañar de abrazar de ser parte de la otra persona. Y así es como Pablo va procediendo y así es como se va construyendo el reino y así es como nosotros también tenemos que participar. Cada quien según su vocación y cada quien según sus posibilidades. Habrá quien a lo mejor puede enviar un peso a China para un evangelizador allá. ¡Qué bueno! ¡Bendito sea Dios! Hoy celebramos el día del, del óvulo de San Pablo todo lo que se colecte hoy va a ser enviado a, a, a Roma para las obras de caridad y misericordia que siempre hace el Papa entonces todo lo que hoy colectemos va a ir a los hombres y mujeres necesitados de todo el mundo según las obras del sumo pontífice en eso se va a dedicar nuestra colecta de todo el mundo es para las obras de caridad que realiza directamente el Santo Padre. Busquemos entonces ver, como dice Santiago en el capítulo 2, que nuestras obras muestren nuestra fe. Y estas obras incendiarán el corazón de las otras personas. Recuerden que la predicación no solamente es vocal, decía Pablo VI, el testimonio arrasa, el testimonio es una gran predicación y la fe Dice Pablo en el capítulo 10 a los romanos, la fe nace de la predicación. Francisco predicaba sin hablar y cambió la historia de la iglesia. Un hombre de una caridad total, perfecta, santa. Estas dos enseñanzas completan el discurso que debe quedar impreso en nuestros corazones y que tiene que ser uno de los grandes motores para no tener miedo, para salir y predicar, más aún para dedicar nuestra vida a la evangelización. Muchachos, muchachas, para dedicar nuestra vida a la evangelización. Hace ratito se me olvidó presentarles a nuestro nuevo seminarista, que después de una, un, una larga espera, pues ahora va a entrar ya al, al seminario ya formalmente entra ya al, al curso eh, que se llamaba antes introductorio, ¿verdad? Ahora es un propedéutico 
así que pues esperamos que también un día se siente en esa silla porque necesito a alguien que me alguien que me sustituya hermano así que más te vale que tú le eches ganas ¿sí? eso no es hijo de una de las parejas de una de las familias de vivir en Cristo son de los frutos que va dando pues el ITE tenemos otros tenemos ya un seminarista bueno un sacerdote que también es hijo de una de las familias de vivir en Cristo así que todos podemos hacerlo no tengamos miedo ¿sí? no tengamos miedo de salir a predicar no tengamos temor de involucrarnos más en la obra tanto en la parte apostólica como en la parte económica como en la parte de acompañamiento como en eso que hacemos simplemente por nuestros barrios o incluso con nuestros propios amigos llevando la palabra a través de nuestra caridad seamos pues el mensaje final de este texto es se parte de la obra evangeliza se parte la evangelización evangeliza evangeliza con los recursos que el Señor ha puesto en tu, a tu disposición y esa evangelización traerá nuevos cristianos y de esa manera cumpliremos el mandato del Señor vayan y hagan discípulos en todo el mundo alabado sea Jesucristo